是不是很多北方的宝宝都没有吃过山竹啊？山竹果肉非常甜美，但是它的果皮却坚硬如铁。有一位大神完整的把山竹皮剥了下来，山竹果肉居然没有散开，而且还光滑洁白无比。到底是怎么做到的？你们觉得这是真的吗？话说啊，这山竹真贵，四个就花了我二十块钱，平均下来每一个得五块钱，知道吗？其实四也是四横，众所周知，一是一横，二是二横，三是三横。那么四也是四横哦，不信你们二十六键输入四，看看有没有四这个字。到了四横也读四哎，我们看看能拼音输入法能不能打出来。哎，真的有，我们也试试啊。有一个选山竹的技巧，就是看山竹的屁股有几个花瓣呢，里面就有几片果肉哦。这里面是七片果肉，那这个呢只有五片果肉。如果我说对了，你们都要给我点上小心心哦。这是七片果肉，我们先划两刀。哇，这皮也太硬了，把小刀都给划断了。说它是果皮，对它客气了，实际上它就是一个木头。再来一刀，哇，终于完好了六十果肉啦！还有最后一点果肉全部剥出来了，刚好是七瓣。你说对了吧？这每一片果肉大小都不平均，而且也没有视频里看起来那么洁白如玉。五片果肉的山竹是不是更饱满些？我们再来切这个试试。A few moments later， 这山竹肉好漂亮啊！用一个词来形容：肤若凝脂。怎么其中有一片果肉发育过剩啊？这么大一块，而且吧，这果肉也太容易碎了，还没剥干净就散架了。想要剥出既光滑又完整的山竹，根本就是不可能的事嘛。经过我的细致观察，我觉得视频里的果肉很可能是大蒜，你们看，连个头都差不多。大蒜的果肉有一定的硬度，所以剥出来始终能保持完好。颗均匀的蒜子，然后用牙签把它们粘接起来，再刷上一层亮油，最后的效果就是这样子了。跟视频里的相似度有没有达到百分之九十？